ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் யாருக்கும் மொய் வைஸ்கியல் ஒர்க் பெஞ்ச் ஒர்க் ஆகலைன்னா விட்டுடலாம் நான் ஆல்ரெடி பழைய இதுலேருந்தே சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ மை யூஸ்கியல் ஒர்க் பெஞ்ச் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலைன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட சிஎல்ஐ கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஎல்ஐ சிஎல்ஐ மீன்ஸ் உங்கள் கமாண்ட் ஃபார்ம் மூலியமாகவே நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து உங்களோட சிஎல்ஐ சிஎல்ஐலேயே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் தெர் இஸ் நோ கம்பல்ஷன் டு யூஸ் திஸ் மை எஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ்ச் ஓகேங்களா நீங்கள் சிஎல்ஐயில் போடும் போது தான் நிறைய கற்றுப்பீங்க ஓகேங்களா இன்றைக்கி என்னோடய சிஎல்ஐ பாஸ்வேர்டு மறந்ததுக்காக தான் நான் வந்து இதில் போட்டுட்ருக்கேன் அதனால் ரெண்டுமே மோரால் சேம் தான் ஓகே ஸோ எனக்கு ஒர்க் பெஞ்ச் வரல வரல அப்படின்றதுனால நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஓகேங்களா தட் இஸ் த பாயிண்ட் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட வந்து ஃபைவ் லக்கம்ன்ற டேட்டா பேஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ அதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பயிலகம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்னெல்லாம் படிக்க போகிறோம் இன்றைக்கி அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி என்னெல்லாம் படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் புது ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி வந்து ஜாயின்ஸ் ஆல்ரெடி கொடுத்த ஹோம் ஒர்க்ஸை போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஓகே ஜாயின்ஸுன்றது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு டேபிள்லேயே நம்ம எல்லா டேட்டாஸையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க மாட்டோம் இனிஷியலாக ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து என்கிட்ட ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்குன்னா அதில் வந்து என்னெல்லாம் வச்சுருப்பேன் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் இல்லை டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் அவ்வளோதான் இருக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஸ்டூடெண்ட் இது அவன் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி அது தான் இருக்கும் அந்த இப்போ உங்கள் ஐடி கார்டே எடுத்துக்கோங்க உங்கள் ஐடி கார்ட்லேயே உங்கள் நேம் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் நீங்கள் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு ஏதாவது ஒரு கோடு எழுதி வச்சுருப்பாங்க இல்லை அதை வந்து ஒரு அக்ரோனியமாக எழுதி வச்சுருப்பாங்க கரெக்டுங்களா இன்ஸ்டட் ஆஃப் உங்கள் ஐடி கார்டில் ஃபுல்லாகவே எழுத மாட்டாங்க கரெக்டா ஸோ அதில் ஏதாவது ஒரு ப்ரைமரி கீ இருக்கும் உங்கள் ரோல் நம்பரை வச்சு உங்களோட மொத்த டீட்டெயில்ஸும் எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் நான் பேசுறது எல்லாத்தையும் ஆடிபிளாக இருக்கா ஆ கேட்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இன் ரியல் டைம் சினாரியோ பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டேட்டா ரைட் அதெல்லாம் வந்து சேம் டேபிள்லேயே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எனக்கு தேவைப்படுற டேட்டா அக்ராஸ் த டேபிள்ஸும் இருக்கலாம் தட் இஸ் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் இருந்து ஒரு ரெண்டு காலம் தேவைப்படுது டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள் இருந்து ரெண்டு காலம் தேவைப்படுது ரிசல்ட்ன்ற ஒரு டேபிள் இருந்து ரெண்டு காலம் தேவைப்படுது இப்படின்ற இருக்கும்போது நான் இவங்க எல்லாரையுமே போட்டு செலக்ட் போட முடியாது செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம்னு போட்டால் என்கிட்ட ஒரு டேபிள் தான் கொடுக்க முடியும் ஃப்ரம் ஏ கமா பி ஃப்ரம் சி கமா டி கொடுக்க முடியாது கரெக்டா ஸோ அப்போ அதுக்காக தான் ஜாயின்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா டூ டிஃப்ரெண்ட் டேபிள்ஸ் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டேபிளில் இருக்க டேட்டாவை நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணி ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு வியூக்காக தான் எல்லாமே உங்களோட நம்மளோட வியூ பர்பஸ்க்காக தான் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ முதல்ல ஜாயின்ஸ் படிக்கணும்னா முதல்ல ரெண்டு டேபிள் நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் கரெக்டா ஸோ ரெண்டு டேபிள் எனக்கு க்ரியேட் பண்ணும் ஆனால் அந்த ரெண்டு டேபிளுக்குள்ளே ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருந்தால் தான் நான் அதை ஜாயின் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு ரெண்டு பைப் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பைப்பை நீங்கள் எப்படி ஜாயின் பண்ணுவீங்க மாறிடும் <laughs> 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 I will join this single wire with another bit of wire. Then it will become a single wire. Then that single wire will be joined with some other bit of wire. Do you think that's what I'm saying? Yes, sir. So, if you look at what you're saying, 
ஜாயின் வந்து ரெண்டு டேபிள் தானும் நீக்கணும் சொல்லிக்க முடியாது பட் மினிமம் ரெண்டு டேபிள் தேவை ஜாயின் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் வி நீட் டூ டேபிள்ஸ் டூ டேபிள்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் ஃபார் ஜாயின் ஓகேங்களா அது அட்லீஸ்ட் தான் சொன்னேன் ஓகேங்களா ஸோ அட்மோஸ்ட் நீங்க எத்தனை வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நீங்க வந்து ஒரு பத்து டேபிள்ல ஜாயின் பண்ணி ஒரு கொரி எழுதுனா கூட எழுதிக்கலாம் பட் என்ன கொரி கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் பட் த சேம் கான்செப்ட் தான் அப்ளை ஆகும் நீங்க பத்து டேபிள் அதை ஜாயின் பண்ணாலும் சரி இருபது டேபிள் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி ஓகேங்களா ஸோ அப்ப ஜாயின் பண்ணும் போது எனக்கு அவர் சொன்னாரு கனெக்டர் ரைட் அப்ப அந்த கனெக்டர் என்ன பண்ணும் இந்த பக்கத்துக்கும் பொதுவான ஒரு ஆளா இருப்பாரு அந்த பக்கத்துக்கும் அந்த பைப்புக்கும் பொதுவான ஒரு ஆளா இருப்பாரு கரெக்டா சோ அந்த கனெக்டர் வந்து ரெண்டு பேரையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு ஆளா அந்த கனெக்டர்ல தான் அதை இன்சர்ட்டே பண்ண முடியும் கரெக்டா யாராவது கனெக்டர் பாத்துருக்கீங்களா பாத்துருப்பீங்க எலக்ட்ரிஷியன்ஸ் அந்த வீட்டு வேலை நடக்கும் போது ரெண்டு பைப்பு ஜாயின் பண்ணணும்னா ஒரு கனெக்டர் வச்சு ஜாயின் பண்ணுவாங்க கரெக்டா சோ அப்ப அந்த மாதிரி கனெக்டர் நம்மளோட டேபிள்ஸ்ல இருக்கணும் அந்த கனெக்டர் நம்ம அந்த கனெக்டர் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காம்பனன்ட் சொல்றோம் பட் இங்க கனெக்டர்ன்றது ஒரு காலம் ஓகேங்களா சோ நம்ம கனெக்டர் எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிட்டது இங்க ஒரு காலம் ஏதோ ஒரு காலம் அது இந்த காலமா தான் இருக்கணும் அந்த காலமா இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது சோ எனி காலம் விச் சுட் பி சிமிலர் இன் போத் டேபிள் ஏதோ ஒரு காலம் இருக்கும் கரெக்டா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாம வந்து ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் வச்சிருக்கேன் ரைட் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இருக்கும் கரெக்டா ரைட் அதே மாதிரி என்கிட்ட டிபார்ட்மெண்ட்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு அந்த டேபிள்ல நான் என்ன பண்ணுவேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு டேபிளையும் ஜாயின் பண்ணணும்னா எனக்கு யார் காமனா இருக்காரு டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ரைட் ஸோ அப்ப இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி காலமை வச்சு நான் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னா மினிமம் உங்களுக்கு இந்த ரெக்குயர்மெண்ட் தேவை இந்த இது இருக்கணும் ரைட் ரெண்டு பே ரெண்டு பேருமே ஒரே காலம் நேமா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அங்க டிஇபிடி அண்டர்ஸ்கோர் ஐடினு வச்சிருக்கலாம் இங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி அப்படின்னு வச்சிருக்கலாம் ரைட் உள்ள இருக்க வேல்யூஸ் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் ஓகேங்களா நீங்க அந்த கனெக்டர் வந்து பச்சை கலர் புரியல ஒரே டேட்டா டைப் ஆமா ஒரே மாதிரி இருக்கணும் நேம் வேற மாதிரி இருந்தா பரவாயில்ல ஓகேங்களா இப்ப நான் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி வந்து டிஇபிடி ஐடினு வச்சிருப்பேன் காலம் நேம் என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள்ல டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி அப்படின்னு வச்சிருப்பேன் என் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி காலம் ஓகேங்களா ஸோ தட் டசன் மீன் திஸ் காலம் இஸ் நாட் சேம் சிமிலர் டு அதர் காலம் இந்த டேபிள் அப்படின்னு உள்ள இருக்க வேல்யூஸை வச்சு தான் நான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட சினாரியோஸே எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இல்லை நம்ம ஒரு இப்போ இந்த ரியல் சினாரியோவே நம்ம வந்து ஒரு டேபிளாக கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்னோட ஃபஸ்ட்டு ஏ ஏம் என்னதுன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும் டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள் அப்போ அதுக்கு என்னெல்லாம் காலம் இருக்கணும் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ரைட் அதுக்கப்புறமா டிபார்ட்மெண்ட் நேம் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்படி நான் ஒரு காலம் கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணலாமா ரைட் அடுத்து நான் என்ன பண்ணலாம் ஒரு எம்ப்ளாயி டேபிள் இல்லை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வாட் எவர் நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ பொதுவாக எல்லாருமே இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எம்ப்ளாயி தான் வந்து ஜாயின்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட்லி இதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி டேபிள் ஓகேங்களா ஸோ எம்ப்ளாயி டேபிளில் என்ன பண்ணலாம் ஸோ எம்ப்ளாயி ஐடி எம்ப்ளாயி ஐடி அண்ட் எம்ப்ளாயி நேம் இதுலதான் இருக்கா உங்களுக்கு நம்ம ஏன் இந்த ரெண்டு டேபிள் கிரியேட் பண்றோம் 
வாட் இஸ் த நீட் அப்படிட்டு நோ டவுட் சார் ம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் டவுட் இல்லைங்க சார் ஓ டவுட் இல்லைங்க ஓகே சூப்பர் தென் நான் போய் என்னோட கிரியேட் டேபிள் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஷோ டேபிள்ஸ் ஏதாவது டேபிள்ஸ் இருக்கா வச்சுருக்கான்னு பார்க்குறோம் இப்போ இலக்கத்தில் டேபிள்ஸ் இன் பயிலகம் நத்திங் ஓகே ஸோ தென் வி வில் கிரியேட் அட் டேபிள் ஸோ கிரியேட் டேபிள் டேபிள் நேம் இஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ரைட் டிபார்ட்மெண்ட் கிரியேட் டேபிள் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன போடணும் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண சிண்டெக்ஸ் என்னது யாருக்காவது தெரியுமா சார் அதோட வேரியபிள் வச்சு ஆரம்பிச்சு வச்சு ஆரம்பிச்சு ஒரு நேம் கொடுத்து நான் அடுத்த ஒரு இது கொடுக்கணும் சார் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன கொடுக்கலாம் இப்போ என் கருத்தர் இருக்க இடத்துல என்ன கொடுக்கணும் இன்ட் கொடுக்கலாம் சார் இல்லைனா வேல்யூன்னா இன்ட் கொடு ஐடி தான் இன்ட் கொடுக்கலாம் இல்லை நேம் கொடுக்கலாம்னா ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கலாம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட காலம் நேமை தரணும் கரெக்ட்டுங்களா ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் சார் டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி அப்படின்ட்டு வைக்கிறேன் அப்போ இந்த காலம் நேமுக்கு என்னோட டேட்டா டைப்பை வைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்பர்னு ஒரு டேட்டா டைப் இருக்கு அதில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபோர் அப்படின்னு வைக்கிறேன் ஓகேங்களா சரி இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி நம்பர்னு வச்சுருக்கேன் அடுத்து வேற என்னது டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் ஸோ அப்போ இதை என்ன வச்சுக்கலாம் நான் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து வேர் கேர் இருக்கும் வேர் கேர் கொடுத்தா ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள் இஸ் அவைலபிள் ரைட் ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளில் அவைலபிள் பண்ணோம்னா அப்போ டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளில் வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன குறி போடலாம் இன்சர்ட் இன்டு டிபார்ட்மெண்ட் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஒன் ஸோ என்ன டிபார்ட்மெண்ட்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு இப்போ நம்மளோட கம்பெனி நம்ம ஒரு ஐடி கம்பெனியே போகிறோம் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்கும் ஐடி கம்பெனியில் ஹையர் ஆர்டர்லேருந்து சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஹெச்ஆர் ஹெச்ஆர் ஓகே ஹெச்ஆருக்கு மேலே யாராவது இருக்காங்களா மேனேஜர் ப்ரெசிடென்ட் வைஸ் ப்ரெசிடென்ட் டேரக்டர் ரைட் இவங்க எல்லாரும் பொதுவாக என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்னா ஹெச்ஆருக்கு மேலே ஓகேவா சரி அடுத்து இன்சர்ட் இன்டு எதுக்கு நம்ம இப்படி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் இதுக்கு ஏதாவது ஷார்ட் கட் இருக்கா இப்படி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஸோ அப்போ எனக்கு நிறைய அட் அ டைம் எல்லா டேட்டாவும் தெரியுதுன்னா நான் கம்மா கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சாரி டூ போடக்கூடாது டூ ஆ டூ தென் த வேல்யூ இஸ் ஹெச்ஆர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே ஓகே தென் த்ரீ என்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கலாம் ஒரு கம்பெனியில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஹையர் ஆர்க ஆர்கனைசேஷனோட ஹையர் போஸ்ட்லாம் இருப்பாங்க ஹெச்ஆரில் நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணுற ஆளுங்களாம் இருப்பாங்க வேறு என்ன இருக்கலாம் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்றது ஒரு பொதுவான இது வச்சு மேனேஜ்மெண்ட்டில் இவங்க எல்லாருமே வந்துடுவாங்க கரெக்டாக ஸோ அப்போ சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு கம்பெனிக்கு அவங்களோட ப்ராஜெக்டை சேல்ஸ் பண்ணுறது ரைட் அடுத்து நம்ம போக போகிற டெவலப்மெண்ட் கரெக்டாக டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப்க்கு நெட் கனெக்டிவிட்டி உங்கள் சர்வர் அட்டனன்ஸ் போடுறது இது எல்லாம் ம் ஸோ அப்போ நெட்ஒர்க் ஸோ ஃபை நெட்ஒர்க் இப்போ நான் போடுறது எல்லாமே கரெக்டாக ஸோ சும்மா நம்ம பிரச்சனை இல்லை ஒரு 
சார் அது அது சொல்றீங்களா சார் இல்ல அது கொஞ்சம் பின்னாடி சொல்றேன் ஏனா இப்போ நம்ம குறிப்பு டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் திருப்பி அதை ஆல்டர் பண்ணனும் அதுக்காக சொல்றேன் ஓகே அடுத்த டேபிள் பாக்கலாம் சோ அப்ப இப்ப அடுத்து வேற என்ன நெட்வொர்க் சோ ரிசர்ச் னு ஒரு டீம் இருக்கு ஓகே சோ நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிட்டோனா கோட்ஸ் போடுல எல்லாத்தையும் சிங்கிள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் அப்பான் தி ஐடி நீங்க வந்து போட்டுக்கணும் Okay, so now I run and run. Okay, now I end up on the select star. From department. So, now I have an R department in my company. I have a company that is executive. In the executive, director, vice president, shareholder, HR, sales, development, network. ரிசர்ச் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்னோட ஏம் என்ன அடுத்து நான் யாரை கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு எம்ப்ளாய் டேபிள் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ கிரியேட் டேபிள் எம்ப்ளாயி என்ன போடலாம் ஸோ அப்போ எம்ப்ளாயி ஐடி எம்ப்ளாயி முதல்ல வந்தவொன்னா அவருக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி ஐடி இருக்கும் அடுத்து எம்ப்ளாயி நேம் இதெல்லாம் நீங்க டைப் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அந்த யூஸ் பண்ற ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகும் ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி டைப் பண்ணி பழகிக்கோங்க டேபிள் இருக்கு டேபிளை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது ஆஸ் எஸ் பிகினர் வேண்டாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி நேம் எம்ப்ளாயி ஐடி எம்ப்ளாயி நேம் அப்புறம் அவரோட டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம என்னென்ன வச்சிருக்கோம் டிபார்ட்மெண்ட் பேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்னு வச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல டிஇபிடின்னு வச்சுக்கலாம் அங்கே இருக்கும் டிஇபிடி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ரைட் இன் டாப் ஃபோர் சார் அதுக்கு மீனிங் என்னங்க சார் இன்ட் நம்ம டேட்டா டைப் அந்த அதோட சைஸ் நாலு பைட் வரைக்கும் எடுத்துக்க அப்படின்றத சொல்லுவோம் ஐடி தென் வேற என்னெல்லாம் இருக்கலாம் அவரோட ரோல் என்னவா இருக்கணும் இப்ப ஒருத்தர் வந்து சேல்ஸ்னாலே அவர் வந்து சீனியர் சேல்ஸ் ஆபிசரா அப்படி இருக்கணும் கரெக்டா டெவலப்மெண்ட்லயே நிறைய டெவலப்பர் இருக்காங்க ஜாவா டெவலப்பரா பைத்தான் டெவலப்பரா ரைட் ஸோ அப்ப எல்லாருக்குமே தனி தனி ரோல்ஸ் இருக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ ரோல்ஸ்ன்னு ஒரு காலம் ஆட் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ரோல்ஸ் வராது ரோல் இந்த இடத்துல இட்ஸ் எ கீபோர்டா ஸோ அப்போ ரோல்ஸ் போடலாம் அது என்னவா இருக்கும் அதுவும் ஒரு வேர் கேர் வச்சுக்கலாம் வேர் கேரோ ட்வெண்ட்டி இதில் எதாவது டவுட் இருக்கா சொல்லுவோம் சார் ஓகே ஸோ அப்போ Uh, I will start inserting values. Okay. So, uh, select star from employee. Put on. So, employee like this. Make a idea. So, I am going to insert into. நீங்களும் முடிஞ்சா பேரலாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஸோ ராம்ன்றவர் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்தவர்னா சும்மா நம்ம ஆல்ரெடி என்ன வச்சிருக்கோம் அவன் வந்து சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்தவருன்றதுனால த்ரீ கொடுக்குறோம் அவர் ரோல் எதுனா சேல்ஸ் ஆஃபீஸர் ரைட் ஸோ நாலு என்ட்ரி விழுந்துருச்சா தென் 
செகண்ட் என்ட்ரி போடுறதுக்காக திருப்பி ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்த எம்ப்ளாயி நம்பர் வந்து ஒன் நாட் டூ இதோ அவங்க பேர் வந்து ரவி ரைட் தென் ஹீ பிலாங்ஸ் டு த சப்போர்ட் டீம் ஸோ ஃபை ஸோ அப்போ வந்து சீனியர் சப்போர்ட் ஆஃபீஸர் சீனியர் சப்போர்ட் அப்படின்னு போடுறோம் வேறு என்ன இருக்குது யா ஃபினிஷ் ஸோ ஒன் நாட் த்ரீ டிபார்ட்மெண்ட் டூ எக்ஸிக்யூட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ அவர் வந்து டேரக்டராக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்தும் ஒரு ஒரு ஆளை சும்மா சாம்பிளுக்கு போட்டு வச்சிடலாம் ஸோ சேல்ஸ் போட்டாச்சு சீனியர் ஸோ த்ரீ ஃபைவ் அண்ட் ஒன் போட்டாச்சு இது ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் அப்படின்ட்டு சீனியர் சப்போர்ட் சேல்ஸ் ஆஃபீஸர் டேரக்டர் ஸோ டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒன்றும் போடலை ரைட் ஸோ ஒன் நாட் ஃபைவ் தர்சன் போட்டுக்கலாம் தென் ஹீ பிலாங் டு அ டெவலப்மெண்ட் டீம் ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் ஜாவா டெவலப்பர் ஓகே ஸோ இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் தென் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயீஸ் ஓகே ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம கிட்ட எல் யாரெல்லாம் இருக்கா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே எல்லோரும் இருக்காங்க ஓகேவா சரி இப்போ இதையே வந்து இன்னும் ஒரு மாற்றிக்கலாம் திருப்பியும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேராக போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒன் 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 ஜீரோ ராஜேஷ் சீனியர் சேல்ஸ் ஆஃபீஸர் ஒன் 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 ரம்யா சார் பிரைமரிக்கு நம்ம டேபிள் கிரியேட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டு கூட நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் சார் ம் பண்ணிக்கலாம் டெக்னிக்கல் லீட் நான் இப்போ அந்த கான்செப்ட்ஸ்குள்ளே போகல ஓகேங்களா ப்ரைமரி கி செகண்ட்ரி கி பட் எண்ட் ஆஃப் தி டே நான் அதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதை ரியலாக காமிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஏன் ப்ரைமரி கியோட நீட் என்ன ஒன் ஒன் டூ ராஜ் குமார் விபி வைஸ் பிரசிடண்ட் ஸோ ஒன் ஒன் த்ரீ ஸோ அதனால தான் நான் ப்ரைமரி நானா மாத்திக்கிட்டே இருக்கேன் நான் டூப்ளிகேட்டா போடல ஸோ ஒன் ஒன் ஃபோர் அசோக் ஓகே ஸோ அப்போ திருப்பி இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் எனக்கு பத்து என்ட்ரி இருக்கணும் ஓகே இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ இப்படி இருக்குது ஒரு டேபிள் ரைட் ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட என்ன டேபிள் இருக்குது நான் அந்த டேபிளையும் காமிக்கிறேன்
ஸோ இப்போ இந்த ஷீட்டில் இப்படி ஒரு டேபிள் இருக்குது இந்த ஷீட்டில் இப்படி ஒரு டேபிள் இருக்குது ரைட் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி நேம் டிபார்ட்மெண்ட் ரோல்ஸ் ரைட் இங்கே டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ஓகேவா இப்போ என்கிட்ட ஒரு நீடு இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ அந்த எம்ப்ளாயி எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறாரு அதை சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு கரெக்டுங்களா அப்படி ஒரு கேள்வி வரலாமா ஸோ பிரிண்ட் தி எம்ப்ளாயீஸ் வித் தேர் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் அண்ட் தேர் ரோல்ஸ் அப்போ அவுட்புட் என்ன எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னா இப்போ இப்போ நான் வந்து ரவி அப்படின்னு வச்சேனா ரவி பிரிண்ட் த எம்ப்ளாயீஸ் வித் தேர் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ரவினா ஓகே அவரோட டிபார்ட்மெண்ட் நேம் வந்து என்னது சப்போர்ட் சப்போர்ட்டாக இல்லை நெட்ஒர்க் வாட் அவர் நெட்ஒர்க் ரைட் பிரிண்ட் த எம்ப்ளாயி வித் தேர் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் அப்படின்ட்டு இருக்கு அப்போ நான் ரவின்றது ஒரு டேபிள் இருக்கு நெட்ஒர்க்குன்றது வேற டேபிள் இருக்கு கரெக்டா ஸோ ரவின்றது ஒரு டேபிள் இருக்கு நெட்ஒர்க்குன்றது வேற டேபிள் இருக்கு அப்போ இந்த ஒரு டேபிள் இருக்க ஒரு விஷயத்தையும் இன்னொரு டேபிள் இருக்க ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா ஆனா இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள காமனா இருக்க ஒரு விஷயம் யாரு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஸோ இங்கே இருக்க டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியஸ் தான் நான் இங்கே மா கொடுத்துருக்கேன் கரெக்டா இங்கே இருக்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியா மட்டும்தான் நான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதை தாண்டி வேற டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி கொடுக்கல அப்படி கொடு கொடுக்கலாம் அது பின்னாடி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா யாராவது அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ கேள்வி என்னென்னா இதுதான் ஸோ பிரிண்ட் தி எம்ப்ளாயி ஐடி ஆர் எம்ப்ளாயி நேம் ரைட் வித் தேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி அண்ட் தேர் ரோல்ஸ் வித் தேர் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடினா நான் இந்த டேபிள் இருந்தே செலக்ட் ஸ்டார் போட்டு எடுத்துருவேன் கரெக்டா எனக்கு வந்து டிபார்ட்மெண்ட் நேமோட வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நான் ஏதோ ஒரு காலம் வச்சு இந்த டேபிள் இருந்தும் அந்த டேபிள் இருந்தும் ஒரு ஜாயின் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஜாயினுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ஒரு பேசிக் சின்டெக்ஸ் ஒரு ஜாயின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் போடுவீங்க உங்களுக்கு என்ன காலம்ஸ்லாம் தேவையோ ஸோ காலம் ஒன் ரைட் காலம் டூ நம்ம இங்கே போட்டுக்க வேண்டாம் ஸோ ஜாயின்ஸோட பேசிக் சின்டெக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் நம்ம எல்லாத்தையும் செலக்ட் தான் பண்ணுறோம் கரெக்டுங்களா செலக்ட் பண்ணி எனக்கு தேவையானதை வாங்குகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான காலம்ஸ் அதனால் ப்ரூவில் ப்ரூவில் ப்ளூரலில் போட்டேன் ஓகேங்களா காலம் அப்படின்னு போட்டேன் ரைட் இங்கே எத்தனை காலம் வேணா கம்மா போட்டு ஆடிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரம் ஃப்ரம் டேபிள் ஒன் நீங்கள் ஏதோ ஒரு டேபிள் இருந்தால் நான் வாங்க போகிறீங்க ரெண்டு டேபிள் ஒரு ஜாயின் பண்ணோன்னா ரெண்டு டேபிள் தேவை அதில் ஒரு டேபிளில் போட்டுட்டேன் ஃப்ரம் டேபிள் ஒன் தென் ஜாயின்ன்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஜாயின் தென் யுவர் டேபிள் டூ ஓகேங்களா ஸோ ஆனுன்றது ஒரு கீவேர்டு ஸோ அப்போ நான் கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் கேப்ஸில் போடுறேன் ஜாயின் அப்போ அப்போ செலக்ட் வாட் எவர் காலம்ஸ் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ரைட் அப்புறம் ஃப்ரம்ன்றதும் ஒரு கீவேர்டு ஓகேங்களா ஸோ ஆன் எப்போ எனக்கு இந்த டேபிளில் இருக்க டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியும் இந்த டேபிளில் இருக்க டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியும் சேமாக இருக்கும் போது அப்படின்னு கேட்குறீங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேமாக இருக்கும் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் டேபிள் ஒன் டாட் ஒரு காலம் நேம் டேபிள் ஒன் டாட் காலம் நேம் ஈக்குவல் டு டேபிள் டூ டாட் காலம் நேம் அப்படின்ட்டு வைக்கிறேன் அப்போ என்ன நடக்கும்னா ஏதோ ஒரு கண்டிஷனில் தான் இது ஜாயின் நடக்கும் சும்மா ஜாயின்னா அப்படியே ஜாயின் நடந்துடாது ஓகேங்களா எப்போ இந்த காலம் நேம் இந்த டேபிள் ஒன்றில் இருக்க இந்த காலம் நேமில் இருக்க வேல்யூவும் இந்த டேபிள் நேமில் இருக்க காலம் நேமில் இருக்க வேல்யூவும் சேமாக இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறேன் பேசிக் சின்டெக்ஸ் இது தான் ஒரு டே ஜாயின் பண்ண நீங்கள் எந்த கைண்ட் ஆஃப் ஜாயின் வேணாலும் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஜாயின் பண்ணாலும் பேசிக் சின்டெக்ஸ் இது தான் ஸோ அப்போ நம்ம ஜாயின்ஸில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜாயின்ஸில் வந்து இன்னர் ஜாயின் 
inner join left join right join outer join இதுதான் இந்த நாலு தான் ரொம்ப முக்கியமானது இதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் ஜாயின் கிராஸ் ஜாயின் கார்த்திஷன் ஜாயின் இப்படிலாம் எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க படிங்க ரைட் அதெல்லாம் சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க ஈஸி தான் இந்த நாலு படிச்சிங்கன்னா இதுதான் பேஸ்மெண்ட் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த நாலு நாலு படிச்சிங்கன்னா அது எல்லாத்தையுமே படிக்க படிச்சிடலாம் ஓகேங்களா பட் மோஸ்ட் ப்ரிடாமினா யூஸ் பண்றது இந்த நாலு தான் ஓகேங்களா இன்னர் ஜாயின் லெஃப்ட் ஜாயின் ரைட் ஜாயின் அவுட் ஜாயின் இதுதான் இன்டர்வியூல கேட்பாங்க வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் லெஃப்ட் ஜாயின் அண்ட் ரைட் ஜாயின் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இன்னர் ஜாயின் அண்ட் அவுட்டர் ஜாயின் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இதில் எந்த ஜாயின் போடலை பொதுவாக ஜாயின்னு போட்டுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் நீங்கள் எந்த ஜாயின் போடுறதுனாலும் சின்டெக்ஸ் படி சில ஷார்ட் கட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஜாயின் டேபிளுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஒரு டேபிள் இருக்கே ஆகும் ஜாயின்ன்ற கீவேர்டு எங்கே போடுறீங்களோ அது எந்த இடத்துல போட்டாலும் சரி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேபிள் நேம் இருக்கணும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு டேபிள் நேம் இருக்கணும் ஜாயின் எங்க போடுறோமோ கரெக்டா ஃப்ரம் போட்ட உடனே ஒரு டேபிள் நேம் போடுறோமா நம்மளுக்கு செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் ரைட் அப்ப ஜாயின் போடுறதுக்கு அதே மாதிரி பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் தேர் ஷுட் பி அ டேபிள் நேம் வாட் எவர் டேபிள் நேம் நீங்க எந்த டேபிள் ரெண்டு டூ டேபிள்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டூ டேபிள்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா பேசிக்கா ஸோ அப்போ இந்த சின்டெக்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த சின்டெக்ஸை நம்ம வந்து இங்கே டைப் பண்ணி அவுட் புட்டை அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ எனக்கு எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் புட் என்னென்னா என்னோடய கேள்வி என்னென்னா ப்ரிண்ட் தி எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி நேம்ஸ் ரைட் வித் தேர் வித் தேர் என்னது டிபார்ட்மெண்ட் name and roles correct ah so appa enna varanum namba solirundha mari ravi network senior support ah senior support officer correct ah ana oru pipe sum ko ஒரு சாம்பிள் டேட்டா இப்படி தானே இருக்கும் கரெக்டா ஒரு ரோ பிரிண்ட் தி எம்ப்ளாயீஸ் வித் தேர் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் அண்ட் ரோல்ஸ் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்பனா அதுல இருந்து ஒரு ஒரு சாம்பிள் ரோ இப்படி இருக்கலாமா யாருக்காவது இதுல டவுட் இருக்கா சார் அந்த ஐடி வந்து காமனா எடுத்துட்டு வரது தான் இந்த அவுட் புட்டா சார் ம் ஆமா ஐடி காமனா எடுத்துட்டு வரது இல்ல கேள்வி இதுதான் இந்த கேள்விக்கு இந்த அவுட் புட் கரெக்ட்டா டேபிள்ல நம்ம பார்க்க வேண்டாம் ஓகேங்களா சோ இப்ப பிரைமரி கீ அப்படிலாம்னா இப்ப இவங்க கேக்குறாங்க நம்ம கிட்ட ரெண்டு டேபிள் கொடுத்திருக்காங்க கரெக்ட்டா நம்ம கிட்ட வந்து சாரி இங்க இருக்க இப்ப நம்ம கிட்ட ரெண்டு டேபிள் இருக்கு எம்ப்ளாயி டேபிள் இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு அவங்க கேட்கறது என்னன்னா எம்ப்ளாயி பிரிண்ட் தி எம்ப்ளாயிஸ் வித் தேர் எம்ப்ளாயி நேம் வித் தேர் என்னது அவங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் நேமும் அவங்களோட ரூல்ஸும் அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நான் இந்த டேபிள் இருந்தே செலக்ட் ஸ்டார் போட்டு கொடுத்துடலாம் ஆனா அவங்க என்ன கேட்கறாங்க வித் தேர் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் இந்த பேர் வேணும் இங்க என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பருக்கு ஏற்ற பேர் என்னன்றதை இங்க பார்த்து அந்த பேரை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும் அதுதானே நம்ம இங்க பண்ணிருக்கோம் ஃபார் ஒன் ரோ ஸோ ரவின்றவரு ஃபை ஃபைனா என்னது இன் டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள் நெட்ஒர்க் கரெக்டா ஃபைன்றது நெட்ஒர்க் நம்மளோட கான்செப்ட் படி ஸோ அப்ப இந்த இடத்துல ரவி நெட்ஒர்க் சீனியர் சப்போர்ட் ஆஃபீஸர் இப்படிதான் பிரிண்ட் ஆகணும் ஸோ அப்ப அடுத்து ராம் எடுத்தா அவர் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் அவர் என்ன ரோல் அப்படின்றது தான் இவங்க கேட்கறாங்க கரெக்டா இவங்களோட இவங்களுடைய நீடு என்னன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அந்த நீடுக்கும் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற அவுட் புட்டும் இதுதான் இதை எப்படி வர வைக்கணும் அப்படின்னா இப்ப எஸ்கேஎல் டெவலப்பரா எழுதிக்கணும் இவங்க வந்து ரெண்டு டேபிள் இருந்து கேக்குறாங்க அப்ப கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணணும் ஓகேங்களா சோ என்ன பீல்ட வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்து இந்த டேபிளுக்கும் அந்த டேபிளுக்கும் ரிலேஷன் இருக்கா ஆமா ரிலேஷன் இருக்கு 
ரிலேஷன் இல்லைன்னா உங்களால் கொண்டு வர முடியாது ஓகேங்களா ரிலேஷன் இருக்கணும் அதனால தான் எல்லா டேட்டா பேஸ் ஆர்கிடெக்சரும் ஒரு ரிலே ரிலேஷனல் தான் மேப்பிங் தான் பண்ணுவாங்க ரிலேஷனல் மேப்பிங் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா எல்லா டேபிளுமே சுதந்திரமா இருக்காது இந்த டேபிளை கனெக்ட் பண்ற ஏன்னா அந்த டேபிள் அப்புறம் கடைசி வரைக்கும் யூஸே பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அப்போ இந்த ரிலேஷனை வச்சு தான் அவங்க டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் காலம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நான் ஒரு ஸ்கில் என்ன பண்ணலாம் ஒரு காலம் நேம் ஒன்னா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையா சார் ஆ காலம் நேம் ஒன்னா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே ஸோ அப்போ நான் வந்து ஒரு ஜாயின் கண்டிஷன் போடணும் ஒரு ஜாயின் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தேவை செலக்ட் நார்மலாகவே நான் செலக்ட் போடுவேன் செலக்ட் எனக்கு யாரெல்லாம் வேணும் அவங்களோட கேள்விப்படி எம்ப்ளாயி நேம் கரெக்டா ஸோ அப்போ எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி நேம் கமா அதுக்கப்புறமா என்ன கேட்குறாங்க டிபார்ட்மெண்ட் நேம் கரெக்டா நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் காலம் தேவையோ அதெல்லாம் செலக்டுக்கு அப்புறம் தானே கொடுப்போம் டிபார்ட்மெண்ட் செலக்ட் ஸ்டார் கொடுத்தா என்ன ஆகும் சார் டீடைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வருங்க சார் எல்லா காலம்ஸ் எல்லா காலம்ஸ் எடுத்துட்டு வரோம் நம்ம வந்து செலக்டிவான காலம்ஸ் கொடுத்தீங்கனா அந்த காலம்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துட்டு வரோம் சோ இப்போ எனக்கு என்னென்ன காலம் தான் கேக்குறாங்க எம்ப்ளாயி நேம் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் வித் தி ரோல்ஸ் அப்படி கேக்குறாங்க சோ அப்ப ரோல்க்கு காலம் நேம் என்னது ரோல்ஸ் தான் ஓகேங்களா சோ அப்ப செலக்ட் எம்ப்ளாயி நேம் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ரோல்ஸ் அப்படின்ட்டு வச்சிருக்கேன் சோ from from எங்க நம்மளோட syntax க்கு போலாம் basic syntax என்னது நம்மளுக்கு தேவையான காலம்ஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு ரைட் ஃப்ரம் நம்மளோட டேபிள் எந்த டேபிள் இருந்து எடுக்கலாம் அப்போ அப்ப இது எல்லாமே டேபிள் எந்த டேபிள்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்ப்ளாயி டேபிள் இருக்கு நான் இப்ப யார ஜாயின் பண்ண போறேன் எம்ப்ளாயி தான் ஸோ எம் எம்ப்ளாயி கரெக்டுங்களா ஸோ அவரை யார் கூட ஜாயின் பண்ண போறேன் டிபார்ட்மெண்ட்ன்ற டேபிள் கூட ஜாயின் பண்றேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்ப எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் பெருமே ஜாயின்னா அப்ப என்ன கா என்ன கான்செப்ட்ல ஜாயின் பண்ணணும் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு காமன் காலம் இருந்தாதான் ஜாயின் பண்ண முடியும் அந்த காலம் காமன் காலம் யாரு அப்படின்றத சொல்றது தான் இந்த ஆண் ஆண் எம்ப்ளாயி டாட் எம்ப்ளாயி டேபிள்ல யார் எனக்கு எனக்கு காமனா இருக்கிறவரு ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஈக்குவல் டு இவங்க ரெண்டு பேர் தான்ப்பா காமனான பொதுவான காலம் அப்படின்றத சொல்றேன் இந்த டேபிள்ல டிபார்ட்மெண்ட் டாட் டிஇபிடி அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி கரெக்டா புரியுதா இந்த ஜாயின் கொரி இதுல யாருக்காவது ஏதாவது புரியாம இருக்கா சார் டேபிள் நீங்க மாத்தி எழுதிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் எம்ப்ளாய்க்கு டெப்ட் ஐடினு வரும்னு நினைக்கிறேன் சோ எம்ப்ளாய்க்கு டெப்ட் ஐடி ஆமா சரி சோ அப்ப எம்ப்ளாய் அப்ப இத சூட்டிங் லே போட்டுறோம் ம் நல்ல ஆப்சர்வேஷன் ஓகே சோ எம்ப்ளாயில இருக்க டிபார்ட்மென்ட் ஐடி இது என்ன ஆர்டர்ல வந்தா கொடுத்துடலாம் புரியுதுங்களா நான் வந்து யார் பொதுன்றது தான் சொல்றேன் இவருக்கு அவர் பொது அவருக்கு இவர் பொது கிடையாது டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள்ல இருக்க டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்ற காலம் ஏதோ இருக்கா டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள்ல இருக்க டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்ற காலமும் என் எம்ப்ளாயி டேபிள்ல இருக்க இந்த டிஇபிடி ஐடின்ற டேபிள் காலமையும் அதுதான் பொது அப்படின்னு சொல்றேன் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஜாயின் பண்ணுங்க அப்ப இது ஜாயின் போட்டா என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஜாயின் என்கிட்ட வந்து நாலு வகையான ஜாயின்ஸ் வச்சிருக்கேன் இன்னர் ஜாயின் லெஃப்ட் ஜாயின் ரைட் ஜாயின் வெறும் ஜாயின் போட்டீங்கன்னா அது இந்த இன்னர் ஜாயின தான் குறிக்கும் ஓகேங்களா புரியலன்னா நிறுத்தி கேளுங்க ஓகேங்களா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஓகேங்களா சார் நீங்க வெறும் ஜாயின் போட்டீங்கன்னா உங்களோட இன்னர் ஜாயின் தான் குறிக்கும் இல்ல சின்டெக்ஸ் அவங்க அந்த மாதிரி போட்டுருக்காங்க நீங்க இன்னர் ஜாயின் போடலாம் ஜாயினும் போடலாம் ஸோ அப்போ உனக்கு இன்னர் ஜாயினும் நான் போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இன்னர் ஜாயின்னா என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஜாயின் வந்து ஓகே ரெண்டு டேபிளில் இருக்க விஷயத்த பண்ணணும் அப்போ இன்னர் ஜாயின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா 
நீங்க வெண்டைக்கிறம் பாத்துருப்பீங்க கரெக்டா எல்லாருமே சோ அப்ப இங்க இந்த பக்கம் ஒரு சர்க்கிள் இந்த பக்கம் ஒரு சர்க்கிள் வச்சிருப்பீங்க ரைட் ரெண்டு சர்க்கிளும் வந்து ஒரு இடத்துல கிராஸ் ஆகும் அந்த காமனான ஒரு ஏரியா இருக்குமா ரெண்டு சர்க்கிளுக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே அது யாரு பொதுவான டேட்டா கரெக்டா அது இந்த சர்க்கிள்லயும் இருக்கு அந்த வேல்யூ இந்த சர்க்கிள்லயும் இருக்கு வெண்டைகிராம் பாத்திருக்கீங்களா தெரியுதுங்களா இங்க ஒரு இதுதான் வந்து என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள் இது என்னோட எம்ப்ளாயி டேபிள் இந்த ரெண்டு பேர்லயும் யார் காமனா இருக்கா ரெண்டு பேர்லயும் யார் காமனா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இருக்கா அதுதான் இந்த இடத்துல பெப்பர் டொமேட்டோ அப்படின்னு சொல்றேன் ஓகேங்களா சோ அப்ப அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கும் எனக்கு சோ அப்ப நான் இப்ப இன்னர் ஜாயின் போடுறேன் நம்ம அவுட் புட் அனலைஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா அவுட் புட்டை வச்சே நம்ம இதை அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் டயக்ராம் படி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்றத சொல்றேன் ஜஸ்ட் ரெண்டு டேபிளுக்கு உண்டான காமன் வேல்யூஸ் எடுத்து ஓகேங்களா அந்த வேல்யூஸ்க்கு உண்டான டீடைல்ஸ் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணும் அந்த வேல்யூஸ்க்கு உண்டான என்னென்ன டீடைல்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணோம் நம்ம என்னென்ன டீடைல்ஸ் கேட்டிருக்கோம் எம்ப்ளாயி நேம் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ரோல்ஸ் அப்படின்ட்டு சரி அப்ப இது வரைக்கும் இருக்கா டவுட்ஸ் இருக்கா சார் அங்க டிபார்ட்மெண்ட் நேம் போட்டிருக்கீங்களா அது ஆனா எம்ப்ளாயி டேபிள்ல கிடையாது இல்ல டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள் போட்டிருக்கு ஸோ அப்போ நீங்கள் யாருன்றத சொல்லணும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் எப்படி சொன்னேன் டிபார்ட்மெண்ட் டாட் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி எம்ப்ளாயி டாட் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி அப்படின்றத மாதிரி அப்போ நீங்களும் தெளிவாக சொல்லணும் இந்த எம்ப்ளாயி நேம்ன்றத எந்த டேபிள்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் எம்ப்ளாயின்ற டேபிள்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் ரைட் டாட் எம்ப்ளாயி டாட் எம்ப்ளாயி நேம் அப்போ டிபார்ட்மெண்ட் நேம்ன்றது எங்கே இருக்கு ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளில் இருக்கு ஸோ அப்போ கண்ட்ரோல் சி இதை நான் முதலே அடிச்சிருந்தேன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு புரியும் ஸோ எம்ப்ளாயி டாட் எம்ப்ளாயி நேம் டிபார்ட்மெண்ட் டாட் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ரோல்ஸ் அங்கே எந்த டேபிளில் இருக்குது ஸோ எம்ப்ளாயி டேபிளில் இருக்குது ஸோ அப்போ ரோல்ஸ் டாட் சாரி எம்ப்ளாயி டாட் ரோல்ஸ் காலம் புரியுதுங்களா ஓகே சார் அப்போ இங்கே ஃப்ரம்லையும் எம்ப்ளாயின்னு மட்டும் கொடுத்தா போதுமா சார் இல்லை அங்கே டிபார்ட்மெண்ட் கொடுக்கணுமா இல்லை ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி தான் என்னோட பேரண்ட் டேபிள் அவ்வளோதான் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி இன்னர் ஜாயின் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் எம்ப்ளாயியும் டிபார்ட்மெண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுங்க எனக்கு யாரெல்லாம் தேவைன்னா இந்த டேபிள்லேருந்து இந்த காலம் வேணும் இந்த டேபிள்லேருந்து இந்த காலம் வேணும் இந்த டேபிள்லேருந்து இந்த காலம் வேணும்னு சொல்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஜாயின் பண்ணணும்னா என்ன எப்படி வச்சுப்பா ஜாயின் பண்ணணும்னு அவங்க கேட்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு டேபிள் இருக்க காமனான விஷயம் இதுதான்ப்பா இந்த விஷயத்த வச்சு நீங்க ஏதோ ஜாயின் அப்ளை பண்ணுங்க அது லெப்ட் ஜாயினோ ரைட் ஜாயினோ இன்னர் ஜாயினோ உங்களுக்கு என்ன அவுட் புட் உங்களுக்கு நீட் என்னவோ அதுக்கேத்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு புரியுதா சார் பேரண்ட் டேபிள் வந்து எம்ப்ளாயி தான் அந்த செலக்ட்ல வந்து மறுபடியும் எம்ப்ளாயின் சொல்லணுமா ஆமா ஏன்னா இந்த காலம் எல்லாம் வந்து எம்ப்ளாயில கிடையாது டிபார்ட்மெண்ட் நேம்ன்ற காலம் அவங்க கேட்ட மாதிரி கரெக்டா நீங்க இங்க குடுக்கறதெல்லாம் பேரண்ட் டேபிள் பேரண்ட் டேபிள்ஸ் முடிவு பண்ணிக்காதுங்க இங்க குடுக்கறதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையான காலம் இந்த காலம் சுட் பி பிரசன்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி ரிசல்ட் அதெல்லாம் தான் நான் இங்க குடுக்கறேன் செலக்ட்க்கு அப்புறம் குடுக்கறது எல்லாமே எனக்கு தேவையான காலம் அது வந்து பேரண்ட்ல இருக்கணும் சைல்ட்ல அந்த லெப்ட் வாட் எவர் அது அதை பொறுத்து கிடையாது அது யாரா வேணாலும் இருக்கலாம் அது பேரண்ட்லயும் இருக்கலாம் சைல்ட்லயும் இருக்கலாம் ஸோ அவங்கள ஸ்பெசிபிக்கா பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கறது எம்ப்ளாயி டாட் எம்ப்ளாயி நேம் டிபார்ட்மெண்ட் டாட் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ரைட் எம்ப்ளாயி டாட் ரோல்ஸ் இப்போ எனக்கு எம்ப்ளாயி ஐடி தேவைனா நான் திருப்பி என்ன பண்ணணும் நான் எம்ப்ளாயி டாட் எம்ப்ளாயி ஐடி தான் போடும் அதுதான் கரெக்டான சென்டெக்ஸ் ஸோ எம்ப்ளாயி டாட் எம்ப்ளாயி ஐடி கமா புரியுதா அப்போ எனக்கு அவுட் புட் என்ன வரும் எம்ப்ளாயி ஐடி எம்ப்ளாயி நேம் அவரோட டிபார்ட்மெண்ட் நேம் அவரோட ரோல் புரியுதுங்களா 
error எடுத்திருக்கா so employee id ன்றது sorry இந்த காலம் இப்படி இல்ல இல்ல id இப்படி தான் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் போய் பாத்துக்கலாம் employee id small singular department id smaller one percent okay okay Unknown column employee dot employee dot employee underscore name in field list. If you have a column, you can tell me. You can tell me. You can tell me. இங்கு பேரு தப்பாச்சிட்டுனா So, அப்பா என்னுடை அவுட்புட்ட பாக்கிறேன் பாக்கனோம். நான் வந்து அவுட்புட்ட நான் பேசுகிறேன். எனக்கு என்ன வந்திருக்கு? So, Employee ID, Employee ID, Employee Name, Department Name and Roles. Okay, இங்கலா, so, அப்பா இது எனக்கு எப்படி நடந்திருக்கு? எதோ ஒரு இரண்டு table எடுது, ஒரு identity column எடுத்தேன். அந்த identity column எடுத்து, ஒரு inner zone apply பண்ணேன். So, அப்பா, inner join என்ன பண்ணுனாம் இரண்டு பேருக்குள்ள இருக்க காமனான விஷயம் உங்கிட்டியும் அந்த data இருக்கும் யாங்கிட்டியும் அந்த data இருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்துதாம் அது வந்து எடுத்துது வந்து print பண்ணிது So, அப்பா, என்னால் output analyze பண்ணுங்க என்ன sales department, sales officer, network department, network officer, senior support புரியதுங்களா, என்ன நடக்குது இருக்கு புரியுது 123 ரகுன் வைக்கிறான். ஓகேங்களா, சோ இவுங்க வந்து department இல்லை. இவுங்க எந்த department நேர் தெரில்ல, இவுங்க வந்து இப்பதான் வந்திருக்காரு, அப்படியின் வைச்சிருக்கிறேன். ஓகே வா, சோ ரகு, நல் சோ, அவர் எந்த department நேர் தெரியில்ல, ஓகேங்களா, அது நால் அது சீனியரும் அவரு இதியும் நல்லாதான் Okay. So, Java developer are here. So, if you want to insert the table in the table. Correct, I insert the table. So, select star from reply, sir, run. Table is here, view money. Okay, so, Raghu, Subramanian, you don't know what department is, 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 but you don't know what department is, you don't know Java developer. புடிதங்களா, அவரை researchலியும் போடலாம், developmentலியும் போடலாம். கரைக்டா, அதனால் இப்போ, என்ன department view பண்ணாம். புடிதங்களா,
என்னோட <laughs> <laughs> ஸோ அப்போ அவங்களால நான் வந்து ஜாயின் பண்ணவே முடியாது ஸோ அப்போ வெண்டைக்கிரம் காம்சக்கு படி பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம வச்சிருக்கிற அந்த ரகுவும் யா சுப்பிரமணியம் யார் இந்த ஆப்பிள் அண்ட் செரி மாதிரி அந்த டேபிளுக்கு உண்டானவங்க இவங்க வந்து இந்த டேபிளுக்கு இந்த டேபிளுக்கு காமனானவங்க கிடையாது அதனால நம்மளோட இன்னர் ஜாயின் யாரை பார்க்கும் பொதுவாக இருக்க ஆளை மட்டும் தான் பார்ப்போம் இப்போ இன்னர் ஜாயினில் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி மாட்டலையா ஏன்னா இவங்ககிட்ட டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இல்லை தீதா என்னோடது <laughs> ஸோ நான் ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட்டே இங்கே கொடுக்கல யாருக்காவது ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கா இல்லை இல்லை ஆனால் என் டேபிளில் வரணும் தான் அப்போ என்ன நடக்குது ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்றதும் இந்த டைக்ராம் படி யார் இந்த பெர்மிஷன் டேங்கிரைன் மாதிரி ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் காமனான ஆள் இல்லை ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த பக்கம் தனியாக இருக்காது இந்த பக்கம் சுப்புவும் சுப்பிரமணியும் ரகுவும் தனியா இருக்காங்க புரியுதுங்களா ஏன் இவங்க ரெண்டு பேரு வரலன்ட்டு இதுல ஒரு ரெண்டு டம்மி ரெக்கார்டு இருக்கு இதுல ஒரு ரெக்கார்டு இருக்கு கரெக்டா இன்னொரு ஜாயின்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே காமனான விஷயம் கிடையாது இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே காமனான ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட்டை வச்சு யாரும் எம்ப்ளாயி டேபிள்ல இல்ல எம்ப்ளாய் டேபிள் இருக்கவங்களுக்கு யாருக்குமே டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி அசைன் ஆகல அதனால இவங்க ரெண்டு பேருமே இன்னர் ஜாயின்ல வரல புரியுதுங்களா ஸோ அப்ப இப்ப இன்னர் ஜாயினோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டேபிள்ல காமனா இருக்கவங்க யாருப்பா அவங்களோட மொத்த டீடைல்ஸும் வேணும் அப்படின்னும் போது நீங்க வந்து இன்னர் ஜாயினை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதுதான் இன்னர் ஜாயின் ஓகே ஸோ இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேளுங்க நீங்கள் அமைதியாக இருக்கிறது மாதிரி தான் புரியலன்ற மாதிரி இருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ இன்னர் ஜாயின் பார்த்தோம் இன்னர் ஜாயின் ஜாயினுக்கே எனக்கு தேவை ஒரு காலம் ரெண்டு ரெண்டு டேபிளில் ஒரு பொதுவான காலம் இப்போ என்கிட்ட அது இருக்கு சரி அப்போ லெஃப்ட் அவுட்ரு ஜாயின் லெஃப்ட் ஜாயின் ஆர் லெஃப்ட் அவுட்ரு ஜாயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லெஃப்ட் அவுட்ரு ஜாயின் ரைட் அவுட்ரு ஜாயின் சரி நான் வந்து வெறும் ஜாயின் போட்டால் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாமா அப்போ அதே அவுட் புட்டுக்கு நான் இன்னர் ஜாயின் தானே போட்டேன் கரெக்டா இப்போ வெறும் ஜாயின் போட்டால் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்மக்கிட்ட எத்தனை ரோஸ் இருக்கு டென் ரோஸ் இருக்கு பழைய ரிசல்ட்டுக்கு இப்போ வெறும் ஜாயின் போடுறேன் எத்தனை ரோஸ் வருது பார்க்கலாம் ஸோ அதே டென் தான் வருது ஸோ இப்போ இது மூலிமா நான் என்ன நினச்சிக்கலாம் ஜாயின் போட்டாலும் ஒன்று தான் இன்னர் ஜாயின் போட்டாலும் ஒன்று தான் கரெக்டா ஓகேங்களா சோ இன்னர் ஜாயின் ஆர் ஜாயின் இஸ் சேம் சோ அப்ப லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் அப்படினா லெஃப்ட் சைடு யார் இருக்காங்களோ லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் இஸ் சிம்பிள் ஃபார்முல சோ அப்ப லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் அப்படினா என்னன்னா உங்களோட இன்னர் ஜாயின் 
பிளஸ் உங்களோட லெஃப்ட் டேபிள் ஃபுல்லாக வந்துடும் உங்களோட இன்னர் ஜாயின் பிளஸ் லெஃப்ட் டேபிள் ஃபுல்லாக வந்துடும் அப்படின்னா டயக்ராம் படி பார்த்தா இந்த ஏ சர்க்கிள் ஃபுல்லா புரியுதுங்களா லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் என்ன பண்ணும் காமனா இருக்க இந்த பெப்பர் டொமேட்டோவையும் எடுத்துக்கோம் ஆப்பிள் செரியும் வரும் திஸ் இஸ் கால்ட் லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள காமனா இருக்கவரையும் எடுத்துக்கோம் அதே மாதிரி காமனா இல்லாம இந்த பக்கம் யாரு இருக்கா சுப்புவும் சுப்பிரமணியும் பாலுவும் இருக்க ரகுவும் இருக்காங்களா கரெக்டா நம்ம சினாரியோ படி காமனா இல்லாத அவங்க தானே ஆப்பிள் செரி இஸ் ஈக்குவல் டு பாலு அண்ட் ரகு அண்ட் சுப்பிரமணி கரெக்டா நம்ம கான்செப்ட் படி சார் இது வந்து அந்த பேரண்ட் டேபிள் மாதிரி தானே சொன்னீங்க சார் எது இப்ப அந்த சுப்பு அண்ட் அது எம்ப்ளாய் டேபிள் எம்ப்ளாய் டேபிள் ஓகே சோ ஏன்றது எம்ப்ளாய் டேபிள் சோ ஆப்பிள் செரி ஏன் இந்த இடத்துல இவங்க தனியா இருக்காங்கனா தே டசன்ட் ஹேவ் a common value with அவர் டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள் கரெக்ட்டா இவங்க ரெண்டு பேரும் அதுல ஒத்து போல எதனாலனா நம்ம காமன் எதை சொல்லிருக்கோம் ஐடிய சொல்லிருக்கோம் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி தான் காமன் அப்படி சொன்னதுனால ரகு அண்ட் சுப்பிரமணி இந்த அவுட்டர்ல இருக்காங்க சோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன் லெப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எனக்கு என்ன அவுட் புட் வருது அப்படின்னு பாக்கலாம் சோ அப்ப லெப்ட் அவுட்டர் வரும் <laughs> புரியுதா <laughs> புரியுது <laughs> 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 நீங்க தான் லெப்ட் அவுட் ஜாயின் என்ன பண்ணும் ரைட் அவுட் ஜாயின் என்ன பண்ணும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த சினாரியோக்கு என்ன போடலாம் அப்படின்றத போடலாம் புரியுதா ரைட் அவுட் ஜாயின் என்ன பண்ணும் அப்படின்றத ஒரு கணக்கு இருக்கா உங்ககிட்டே நேரத்துக்கு இருந்திருக்கணும் அதே மாதிரி ஜாயின் போட்டா இன்னர் ஜாயின் குறிக்குதா அப்ப லெப்ட் ஜாயின் போட்டீங்கன்னா லெப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் தான் குறிக்கும் ஓகேவா சோ அப்ப நான் அந்த மாதிரி அடிக்க தேவையில்லை இப்ப நான் பன்னெண்டு பண்றேன் அதே பன்னெண்டு ரூ கிடைச்சிருச்சு சோ அப்ப இதை என்னன்னு சொல்லலாம் லெப்ட் ஜாயின் லெப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் ஆர் லெப்ட் ஜாயின் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அப்ப இதையும் அதே மாதிரி இருக்கலாமா அப்புறம் இப்ப நீங்க ரைட் ஜாயின் போட்டீங்கன்னா எப்படி லெப்ட் ஜாயின் போனோம்னு எம்ப்ளாயில இருக்க பேலன்ஸ் ரெண்டு பேர் வந்தாங்க சோ அப்ப ரைட் ஜாயின் போட்டீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க எம்ப்ளாயி டேபிள் இல்லாத ஆட்களும் வருவாங்க சோ அப்ப நான் அதை ட்ரை பண்ணலாமா ரைட் ஜாயின் ஆர் ரைட் அவுட் ஜாயின் யாருக்காவது புரியலன்னா நிறுத்தி கேளுங்க அப்படின்னு தப்பு இல்லை ஓகே 
voy a despedir con él. So, இப்போ ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு அவுட்புட் வந்துருக்கு ஸோ என்ன நடந்திருக்கு ரிசர்ச் வந்திருக்கு பத்து டேட்டா வந்துருக்கு காமனான பத்து டேட்டா ஆஸ் பர் அவர் இன்டென்ஷன் காமனான பத்து டேட்டா பட் ரைட் டேபிளில் பேலன்ஸ் யார் இருக்கு ரிசர்ச்சுக்கு யாரையுமே நான் அசைன் பண்ணலை எம்ப்ளாயி டேபிளில் அதனால ரிசர்ச்சுக்கு வந்து எம்ப்ளாயி ஐடி நல் எம்ப்ளாயி நேம் நல் அதுவா போட்டுக்குச்சு நம்ம போடலை இதெல்லாம் கரெக்டா நம்மளாம் போட்டிருக்கோம் இந்த காலம் இந்த இந்த வேல்யூஸ்லாம் நல் நல் சொல்லிட்டு ரோல்ஸ் நல்லுட்டு உங்களோட ஜாயின் பண்ணும் போது உங்களோட இது அதுவாகவே போட்டுருவோம் நல்லுன்னு போட்டுருவோம் அப்ப ரைட் ஜாயின் அப்படின்னு நீங்க எப்ப தேடணும்னா உங்ககிட்ட நீடு வரும் இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்க டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணுங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல யார் யாரெல்லாம் வேலை செய்யறாங்கன்ற லிஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்ப நீங்க வந்து ஓ டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு லிஸ்ட் பண்ண சொல்றாங்க அப்ப டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு நம்ம ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அதுல இருக்கிறது கண்டிப்பா எல்லாம் வந்துடும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க அப்போ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் இதில் மாட்டிடும் இந்த கான்சர்ட் படி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் மாட்டிடும் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்யலன்னா அப்போ நான் இதில் சொல்லிடலாம் ரிசர்ச்சில் யாருமே இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நெட்ஒர்க்கில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க டெவலப்மெண்ட்டில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சேல்ஸில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரிசர்ச்சில் யாருமே இல்லை அப்படின்றத நான் புரியுதுங்களா இப்போ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய காலம் இருக்கு நான் இந்த மாதிரி எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயின்னு நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க பதிலாக தான் நம்ம வந்து அந்த அலை தலியார் வாட்டவர் ரைட் அதை யூஸ் பண்ணிடணும் கரெக்டா அப்போ நான் அதுக்கு தான் இங்கே எம்ப்ளாயினா ஈன்னு வச்சுருக்கேன் டிபார்ட்மெண்ட்னா டீன்னு வச்சுருக்கேன் இதே கொரிய திரும்பி நம்ம கொஞ்சம் இது ஆண்டர் பண்ணுறோம் ஸோ எம்ப்ளாயியோட அலைஸ் நேம் என்னது இ டிபார்ட்மெண்ட்டோட அலைஸ் நேம் டி ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எம்ப்ளாயி கொடுக்க வேண்டாம்ல இ கொடுத்தா போதும்ல புரியலாம் அதே திருப்பி ரன் பண்றேன் எனக்கு வந்து சேம் லெவன் காலம் வருது புரியுதா ஃபர்ஸ்ட் ஏன் எம்ப்ளாயி போட்டிருந்தோம் இப்ப ஈன்றது எங்கன்னு வந்தது இந்த நேம் நீங்க வைக்கிறதா நீங்க ஈன்னு வச்சுக்கலாம் எஃப்னு வச்சுக்கலாம் வாட் எவர் வச்சுக்கலாம் புரியல நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 என்ன சொல்றேன் ஆனால் அதுக்கு பேர் என்ன மை நேம்னு வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ என்ன வருது இங்கே மை நேம் புரியுதா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆஸ் போடணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களோட நேம் கட்டுறதுக்காக இப்படி வச்சுக்கிறீங்க எல்லா இடத்துலையும் எம்ப்ளாயி இப்போ உங்கள் டேபிள் நேம் பெருசாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ரைட் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேமெண்ட் டேபிள் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேமெண்ட் டேபிள் டாட் எம்ப்ளாய் ஐடி அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியாது போடலாம் 
இன்னரை விட்டு மற்றதெல்லாம்
to join okay so correct so left outer join full uh, full outer join enna pannudhu abdin pathina neenga sonna mari rendu table la iruka data varanum adhe mari common ah irukiradhu varanum abdin irukke correct ah so appo idhu enna de left join correct ah plus right join adhana left join plus right join is outer join namba eduthukalama mela nadandha scenario study paatha yes sir so common area common area inner join plus left table right join plus left table okay la so appa left join plus right join setha enna varum எப்படி இருக்கும் உங்க அவுட்புட் உங்க உங்க டயக்ராம் படி பார்த்தா லெஃப்ட் ஜாயின் பிளஸ் ரைட் ஜாயின் நம்ம சேர்த்தா என்ன அவுட்புட் வரலாம் சோ கம்ப்ளீட் டேட்டா வர மாதிரி இருக்கு சார் கம்ப்ளீட் டேட்டா எஸ் இந்த காமனா இருக்குது வரும் ரைட் சோ லெஃப்ட் சைடுல இருக்குறவங்க வந்துருவாங்க ரைட் சைடுல இருக்குறவங்க வந்துருவாங்க புரியுதா அப்ப எத்தனை ரோ இருக்கலாம் நமக்கு ஒரு எல்லாம் <laughs> ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா யூனியன் ஒன்று இருக்குது ரெண்டுத்தையும் சும்மா ஆட் பண்ணி விடுறது தான் யூனியனோட வேலை ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு லெஃப்ட் அவுட்ரு ஜாயினையும் ஒரு ரைட் அவுட்ரு ஜாயினையும் யூனியன் பண்ணுறாங்க அவங்க ஸோ ஃபுல் அவுட்ரு ஜாயினுக்கு நார்மலாக இப்படி போட்டால் வரணும் ஃபுல் அவுட்டர் போட்டால் வரும் பட் இந்த இடத்துல நான் இதை ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறேன் என்னன்ட்டு ஓகேங்களா ஃபுல் அவுட்ரு ஜாயின் ஆர் ஃபுல் ஜாயின் போட்டு பார்த்தாலும் வரல ரைட் இது ஏன் தெரியல இதில் ப்ராப்ளம் இந்த ஐடியில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இல்லை யாராவது சிஎல்ஐயில் யூஸ் பண்ணுறீங்களா சிஎல்ஐயில் யூஸ் பண்ணுறவங்க இந்த கீவேர்டை போட்டு பாருங்கள் ஃபுல் அவுட்ரு ஜாயின் போடும்போது உங்களுக்கு அது கிடைக்குதான்னு பாருங்கள் அந்த கீவேர்டில் எந்த யாரும் அடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபுல் அவுட்ரு ஜாயினை எப்படி நம்ம ட்ரை பண்ணலான்னா நம்ம வந்து ஒரு லெஃப்ட் அவுட்ரு ஜாயினையும் ஒரு ரைட் அவுட்ரு ஜாயினையும் யூனியன் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சுது ஸோ இப்போ அவங்க அது தானே சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவர் ஒரு யூனியன் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு செலக்ட் இதெல்லாம் வந்து செலக்ட் பண்ண சொல்கிறாரு லெஃப்ட் அவுட்ரு ஜாயின் டி டூ ஆன் டி ஒன் டாட் ஐடி ஈக்குவல் டு டி டூ டாட் ஐடி திருப்பி யூனியன் ஆஃப் யார் நம்மளோட ரைட் அவுட்ரு ஜாயின் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் யூனியன் பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல் அவுட்ரு ஜாயின் கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாமா ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி என்கிட்ட வந்து லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஜாயின் ஸோ அப்போ இந்த சேம் கொரிய எடுத்து புரியுதா என்ன பண்ணியிருக்கோன்றது யாருக்காவது புரியலையா ஒரு லெஃப்ட் அவுட்ரு ஜாயினையும் ரைட் அவுட்ரு ஜாயினையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ லெஃப்ட் அவுட்ரு ஜாயின் தான் இது இந்த மூணு லைன் தான் லெஃப்ட் அவுட்ரு ஜாயின் எம்ப்ளாய் ஐடி இதுலேருந்து இதை எடுங்க அதே மாதிரி ரைட் அவுட்ரு ஜாயின் இது இது ரெண்டுத்தையும் யூனியன் பண்ணுறோம் யூனியன்னா உங்களுக்கே தெரியும் வெண்டைகிராமில் நீங்கள் ஏ யூனியன் பி அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க எல்லா 
ஸோ அப்போ எனக்கு எத்தனை ரோஸ் கிடைக்குது பதிமூணு ரோஸ் கிடைக்குது கரெக்டா ஏன்னா என்னோட காமன் ரோஸ் எத்தனை வெறும் வெறும் ஜாயின் போடும் போது எனக்கு பத்து பேர் கிடைச்சாங்க லெப்ட் அவுட்ரு ஜாயின் போடும் போது பன்னெண்டு பேர் கிடைச்சாங்க ரைட் அவுட்ரு ஜாயின் போடும் போது பதினோரு பேர் கிடைச்சாங்க கரெக்டா ஸோ அப்போ ஃபுல் ஜாயின் போடும் போது பதிமூணு பேர் கிடைச்சிருக்காங்க இந்த பதிமூணு எப்படி காமனான பத்து பேர் பிளஸ் லெஃப்ட் டேபிளில் ரெண்டு பேர் டம்மியாக இருக்காங்க கரெக்டா லெஃப்ட் டேபிளில் இந்த ரெண்டு பேர் ரகு அண்ட் சுப்பிரமணி ரைட் டேபிளில் ஒருத்தர் டம்மியாக இருக்கார் ரிசர்ச்சுட்டு ஸோ ஐ காட் அ தேர்ட்டீன் கவுண்ட் ஆஃப் ஃபுல் ஜாயின் புரியுதுங்களா யா எஸ் சார் ஓகேங்களா ஸோ ஃபுல் ஜாயினுக்கு இப்படியும் இப்படி போடலாம் பட் ஆர் எல் ஃபுல் அவுட்டர் ஜாயின் இஸ் அ கீவேர்ட் டு யூஸ் ஃபுல் அவுட்டர் ஜாயின் பட் அது ஏன் இங்கே ஒர்க் ஆகுன்றது தெரியல நான் என்ன பார்த்துட்டு அப்புறம் பார்த்து நம்ம சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதை நீங்கள் இப்படியும் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா யாருக்காவது சார் ஜாயின்ஸ் ஓரளவு புரியுதுங்களா சார் ஜாயின்ஸ்ல ஒரு டவுட் சார் ம் சார் சார் இப்போ வந்து ஒரு டிபார்ட்மென்ட் நேம் கொடுத்து இந்த டிபார்ட்மென்ட்ல வர்க் பண்றவங்க எல்லாம் எனக்கு வேணும் அப்படினா அத ஜாயின் பண்ணி எடுக்க முடியுமா சார் ம் பண்ணலாமே அந்த மாதிரி பண்ணலாமா சார் ஆன் பண்ணிட்டு வேர் கண்டிஷன் போடணும் அதுக்கு தான் நான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் வேர் படிச்சோமா சோ அப்ப ஒரு ஜாயின் போடுவீங்க காமன் கொடுப்பீங்க கரெக்ட்டா சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம் இது எனக்கு யூனியன் வேண்டாம் இப்போதைக்கு ஓகேவா ஸோ நான் ஒரு லெஃப்ட் அவுட்ரு ஜாயின் பண்ணுறேன் அதில் எனக்கு யாரெலாம் தேவை வேர் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ஈக்குவல் டு ஆர் எம்ப்ளாயி நேம் ஆர் எம்ப்ளாயி ஐடி வாட் எவர் இதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணுங்க அதில் இருக்க மேக்ஸிமம் எடுங்க அதில் இருக்க மின் எடுங்க அதே தான் படித்ததை திருப்பி ரீவிசிட் பண்ணிடுங்க நீங்கள் கேட்ட கேள்வி கரெக்டாக கேள்வி நீங்கள் எப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க புரியுதுங்களா ஓகே சார் ஓகே புரியுது சார் புரியுது ஏகப்பட்டிபார்ட்மெ <laughs> 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 இப்போ இது ரெண்டு பேரும் பண்ணும்போது எனக்கு எம்ப்ளாய் ஐடி ஒரு டேபிள் கிடைக்குதா என் கண்ணாங்க சார் ரைட் இப்போ நான் ஒரு மூணாவது டேபிள் வச்சுருப்பேன் அந்த டேபிளில் என்ன இருக்குன்னா எம்ப்ளாய் ஐடி எம்ப்ளாய் அட்ரஸ் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அப்போ நான் இந்த வர டேட்டாவை திருப்பி என்ன பண்ணுவேன் ஜாயின் ரைட் ஸோ அப்போ இவங்க இவங்க இது ஃபுல்லாத்தையும் ஒரு டேபிளாக அது எடுத்துக்கும் இதில் வந்து ஒரு டே ரைட் ஜாயினுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஒரு டேபிள் ஓகேவா ஸோ இது ஜாயின் வித் வாட் எவர் நீங்கள் வந்து உங்களோட டேபிள் இப்போ நான் வந்து எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸ்னு ஒரு டேபிள் வச்சுருக்கேன் டீட்டெயில்ஸ் ஓகேவா எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸ் அந்த டேபிளில் ஆன் என்ன கண்டிஷன் இதில் இருக்க இதில் ஆல்ரெடி ஒரு எம்ப்ளாய் ஐடி இருக்கா ஆமாங்க சார் ஆன் இ டாட் எம்ப்ளாய் ஐடி ஈக்குவல் டு மை எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸ் டாட் எம்ப்ளாய் ஐடி எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸை இடின்னு பேர் வைக்கிறேன் நீங்க <laughs> 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 நீங்க நினைக்கிறீங்க மூணு வயரே ஒன்னு அட் அ டைம் ஜாயின் பண்றீங்க கிடையாது முதல்ல ரெண்டு வயர் எடுத்து ஜாயின் பண்றீங்க அத ஒரு வயரா கன்சிடர் பண்ணிட்டீங்க அப்புறம் இன்னொரு ஓகேங்க சார் ஓகேங்க சார் அதாவது ரெண்டு டேபிள்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அந்த ரெண்டு டேபிளும் ஒரே டேபிளா கன்சிடர் பண்ணி இன்னொரு டேபிள்ல வந்து ஜாயின் பண்றோம்ங்க சார் அதாங்க சார் அப்ப ஓகே ரெண்டு டேபிள் நடுவுல தான் நீங்க காமன் காலம்ல பாப்பீங்க மூணு டேபிள்ல காமன் காலம் பாப்பீங்கனா அப்ப அப்ப மூணு டேபிள்ல ஜாயின் அந்த நீடு வராது அந்த மாதிரி டேபிள்ஸும் கிரியேட் இருக்காது எல்லா டேபிள்லயும் நான் போயிட்டு டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது கரெக்டா எம்ப்ளாயி டீடைல்ஸ்ல நான் ஏன் எம்ப்ளாயி டீடைல்ஸ் நான் போய் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி தரணும்னு அவசியம் இல்லை எம்ப்ளாயியோட அட்ரஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த டேபிள்ல அதுக்கு நான் ஏன் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி அவ்வளவுதான் வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா அவ்வளவுதான் 
வேற யாருக்காவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க இல்லைன்னா இன்னைக்கு செஷன் எனக்கு பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு ஜோதி கிட்ட சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் அனுப்புறேன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த மெட்டீரியல் ஒரு நல்ல மெட்டீரியல் ஓகேங்களா அதுல எல்லா சின்டெக்ஸுமே இருக்கும் ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஒன்று இருக்கு ஓகேங்களா அதை அனுப்புறேன் ஃப்ரீ டைம்ல நீங்க அதை கோத்ரூ பண்ணுங்க அதுல இருக்கிறது அதுல இருக்கிறதே ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ்கியூல் ஓவர் ஓகேங்களா நான் அந்த டாக்குமெண்ட் அனுப்புறேன் அதே மாதிரி வெப்சைட்ஸ் அன்னைக்கு சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த அந்த சில வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க மை எஸ்கியூஎல் டுட்டோரியல் டாட் ஆர்கேஸ் ஆர்கனைசேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்டான மை எஸ்கியூஎல் உண்டானது ஓகேங்களா சோ இவங்கலாம் சொல்ல சொல்ற ஐடி ஆட்டோ இன்கிரிமென்ட் பண்ற மாதிரி அது மட்டும் சொல்லுங்க சார் ஆ சோ ஐடி ஆட்டோ இன்கிரிமென்ட் தானே சோ அப்ப ஆட்டோ இன்கிரிமென்ட்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஓகேவா சோ அப்ப ஆட்டோ இன்கிரிமென்ட் இன் SQL சோ அப்ப ஆட்டோ இன்கிரிமென்ட் யார வைப்பாங்கனா மோஸ்டா ஒரு பிரைமரி கீயா தான் வைப்பாங்க ஏனா நம்ம வந்து நம்பரை மாத்தி குடுத்துருவோம் ஓகேங்களா நம்ம வந்து ஒரு நம்பரை மாத்தி கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அப்ப நீங்க ஒரு நேமல் வைக்கிறீங்களா இப்ப பக்கத்திலேயே ஆட்டோ இன்கிரிமெண்ட் போட்டுருவீங்க அவ்வளவுதான் இருக்கு அப்ப இன்சர்ட் பண்ணும் போது நீங்க என்ன பண்ணுங்க கூடாது வேல்யூஸ் கொடுக்க கூடாது இந்த இந்த காலத்துக்கு வேல்யூ கொடுக்க கூடாது ஏன்னா அது ஆட்டோ இன்கிரிமெண்ட் அதுவே போட்டுக்கணும் அப்ப நீங்க இந்த டேபிளுக்கு இன்சர்ட் இன்டூ பர்சன் போடணும்னா எப்படி தெரியுமா போடணும் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த இப்போ நம்ம கிட்டே இந்த டேபிள் இருக்கா அவங்க வந்து ஒரு ஆட்டோ இன்கிரிமெண்ட் வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ நான் இந்த இதோட இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா இன்சர்ட் இன் டூ பர்சன் வேல்யூஸ் ராம் ரவி டுவெண்ட்டி த்ரீ அவ்வளோதான் என்ன சொல்கிறோம் புரியுதா லா ஃபஸ்ட் லாஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் டுவெண்ட்டி த்ரீன்றது ஏஜ் அவ்வளோதான் இந்த பர்சன் ஐடி ஆட்டோ இன்கிரிமெண்ட்ன்றதுனால அதுவே உங்களுக்கு இன்கிரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு இன்சர்ட்டுக்கும் பழைய இன்சர்ட்ல என்ன வேல்யூ ஒரு வேல்யூ இருக்கோ அதை ஒரு பிளஸ் கூட்டிக்கும் ஓகே புரியுதுங்களா பை டிஃபால்ட் தி ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஃபார் ஆட்டோ இன்கிரிமெண்ட் இஸ் 1 and it will increment by 1 for each new record புரியுதுங்களா ஆட்டோ இன்கிரிமெண்ட் சிம்பிள் ஓகே சார் அது சும்மா ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படியே நீங்க டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது அவர் ஆட்டோ இன்கிரிமெண்ட் போதும் <laughs> ஓகேங்களா சரி அக்கௌண்ட் நம்பர் இல்ல வேற எப்படி உங்களை நான் கண்டுபிடிக்கலாம் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஒரு வயசான ஒரு பேட்டர் அக்கௌண்ட் நம்பர் தெரியல என் அக்கௌண்ட் கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க அப்படின்றாரு அக்கௌண்ட் நம்பர் சொல்லுங்கன்றாங்க அக்கௌண்ட் நம்பர் தெரியல வேற என்னெல்லாம் கேட்க அந்த அந்த வயசானவங்களோட அக்கௌண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சார் ஆதார் கார்டு அவங்க வந்து அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணும் போது ஏதாவது ப்ரூஃப் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க சார் அந்த ப்ரூஃப் நம்ம கொடுத்தோம்னா ஒரு ஒரு வேல்யூ நம்பர் இல்ல ஒரு ஃபீல்டா சொல்லுங்க எனக்கு <laughs> கிடையாது ஸோ நான் தான் அக்கௌண்ட் நம்பரே சொல்கிறேனே அதை வச்சு கண்டுபிடிக்க நீங்கள் வந்து என்ன எவ்வளோ கேட்டுட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டா ஸோ அப்போ ப்ரைமரி கீன்றது ஒரு டேபிள்ஸில் யூனிக் ரோவை கரெக்டாக ஒரு ஒரு ரோவை தனியாக ஐடென்டிஃபை காமிக்கிற பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணப்படும் தான் வந்து ப்ரைமரி கீ யூனிக் கீ அப்படின்ற ஒரு கீ இருக்குது அந்த கீ என்ன பண்ணுன்னா அந்த வேல்யூஸ் யூனிக்காக இருக்கான்னு பார்க்கும் அவ்வளோதான் உங்க ஜிமெயில் ஐடியை வச்சு உங்களை நான் கண்டுபிடிச்சிட முடியாது உங்க அக்கௌண்ட் நம்பர் போறீங்க உங்க பேங்க்கு போறீங்க ஜிமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்க என் அக்கௌண்ட்டை கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க அப்படின்றீங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா உங்க ஜிமெயில் ஐடி உங்க அப்பாவும் யூஸ் பண்ணலாம் கரெக்டா 
உங்க அம்மாக்கும் அதே நெட் பேங்கிங்ல யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க பண்ண முடியுமா முடியாதா முடியும் சார் சோ அப்ப அதெல்லாம் வந்து انا யூனிக் கீஸ் ஓகேங்களா அத வந்து டூப்ளிகேட்டா பண்ண யூனிக் கீனா அதுதான் ஒரு ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு இப்ப மொபைல் நம்பர்ன்றது யூனிக் கீ ஆனா அத நான் பிரைமரி கீயா வெச்சனா என்னோட பிசினஸ் லாஜிக் அடிபட்டுரும் இப்ப அக்கவுண்ட் நம்பர்லாம் பிரைமரி கீ கிடையாது பேங்க்ல வந்து இனிமேல் நீங்க மொபைல் நம்பர் சொல்லுங்க போடுங்க அதுதான் உங்களோட பிரைமரி கீ அதுவே உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி காமிக்கும் அப்படினு சொல்லிருக்கீங்க நாளைக்கு என் மொபைல் நம்பர் மாறுது நான் மொபைல்ல தொலைச்சிட்டேன் ரைட் அந்த மொபைல் என்னால ஆக்சஸ் பண்ண முடியல அப்ப என் பிசினஸ் லாஜிக்லாம் அடி வாங்குமா அப்ப யார பிரைமரி கீயா வைக்கணும் யார யூனிக் கீயா வைக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் பெர்ஸ்பெக்டிவா யோசிச்சு நம்ம வந்து வைக்கணும் ஆஸ் ஆஃப் நவ் இது பிரைமரி கீ ஓகே நாளைக்கே வந்துட்டு மொபைல் எல்லாம் எல்லாமே இதுவாகுது அப்படின்னா அப்போ உங்க டேபிள்ல எல்லாமே லாக் ஆயிடும்ல மொபைல் நம்பர்னு ஒரு காலத்தை வச்சுதான் நீங்க ஜாயின்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க கரெக்டா இப்ப அந்த நம்பரே கிடையாதுன்ட்டாங்க எல்லா மொபைல் நெட்ஒர்க்கும் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போ ப்ரைமரி கீன்றது இந்த மாதிரி நம்மளாக க்ரியேட் பண்ணி நம்மளாக ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு அதுதான் ப்ரைமரி கீ அந்த ப்ரைமரி கீ வச்சு அந்த யூனிக் அந்த ரோகா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லாமல் அந்த ரோகா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறது ப்ரைமரி கீ ஓகேவா வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் கீன்ஸ் கீஸ் இன் ஸ்கேல் அப்படின்னு படிங்க ஓகேங்களா இதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் எஸ்கியல் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரெயினர் தேவையே கிடையாது பேசிக்காக சொல்கிறேன் இப்போ இப்போ வரைக்கும் ஓகே இதுக்கப்புறம் அப்படின்னும் போது நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ப்ரைமரிக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாட் நல் சொல்கிறாங்க அப்போ என்னென்னா கடைசி நேமை நல்லா நீ எந்த டைம் பண்ண முடியாது எனக்கு இப்போ நான் சொல்லுவேன்ல தெரியலன்னா நல் போட்டிருக்க அப்படின்ட்டு அப்போ நீங்கள் எந்த வந்து இன்சர்ட் இன் டூ பர்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்சன்ஸ் ஐடி வந்து ஒன் டூ த்ரீ லாஸ்ட் நேம் அப்படின்னு போட்டு நான் லாஸ்ட் நேம் தரல எங்கள் அப்பா இனிஷியல் தரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நல்லுன்னு போட முடியாது அது வந்து தெளிவாக சொல்லிடும் நாட் நல் கன்ஸ்டைன்ட் வயலேட்டர் உங்களை இன்சர்ட் பண்ணும் போதே உங்களை கேட்டுரும் நீங்கள் அதை பண் போடுங்க ஏன்னா டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கவங்க இதெல்லாம் போட சொல்லி தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க தயவு செஞ்சு போடுங்க அப்படின்னு கேட்கும் புரியுதா அப்போ நாட் நல்னா என்ன பண்ணணும் தெரியலன்னா அதை தே அப்படி காப்பி பண்ணி அதை தேடுக்க நாட் நல் இன் மையஸ்கேல் ஒரு மீட்டிங் மாதிரி இது இருக்கு அதை அட்டன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னீங்களா சார் அது என்னதுன்னு தெரியுங்களா சார் 